എൻ ജി സി ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ വൺ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾ ഫോർ റീഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ലെസൺ വൺ അപ്പോൾ എന്താണ് റീഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Reading is a complex process that involves perception and thought combining word recognition and comprehension. It is considered to be a highly desirable habit that can help a young person gather knowledge and thereby develop critical insight. അപ്പൊ എന്താണ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീഡിംഗ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് അതെന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് തോട്ട് കമ്പൈനിങ് വേർഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് കോംപ്രഹൻഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിലൂടെയൊക്കെ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റീഡിങ് അപ്പൊ അതൊരു എന്തല്ല ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് And it is considered to be a highly desirable habit that can help a young person gather knowledge and thereby develop critical insight. If you are reading this reading, we will not be able to read it. We will not be able to read it. We will not be able to read it. So, what is reading? We will not be able to read it. We will not be able to read it. We will not be able to read it. It can help in the critical insight. It can help in the critical insight. mind and there are four types of reading that is skimming scanning extensive and intensive reading appo reading ennu parayunnathu etra type undu naal type undu nanu parayunnathu edakkeyana skimming scanning extensive and intensive reading appo endanu idakke ennu namukku nokka first one skimming endanu skimming it is also known as gist reading helps in comprehending the text at a basic level understanding of overall context may be the minimal in this case but it will help in getting a broad overall information about the text appo endana skimming ennu parayunnathu skimming endana for example nammal ipo full padichu kaiyunu ellam kaiyittu parikshakku poi pariksha hall il kerunadine tottu munbu avasana nimisham nammal aa oru book eduthe ella onnu pettanu onnu revise cheythu nokkum appo nammal just ഒന്ന് ചിലപ്പോ വായിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കി പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഓരോ വാക്കുകൾ ഓരോ പോസ്റ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി വിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോംപ്രഹെൻഡിങ് ദ ടെക്സ് അറ്റ് എ ബേസിക് ലെവൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഓവറോൾ കണ്ടൻ മേ ബി മിനിമൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്രോഡ് ഓവറോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സമ്മറിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ റീഡിംഗ് ഈസ് എ റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തപ്പുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വരിയിലൂടെയും എല്ലാ വാക്കുകളിലൂടെയും കണ്ണോടിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വരി എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വരി എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് എ റീഡിംഗ് മെ തേർഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഹോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടൈപ്പ്
കാര്യമായിട്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോട്ട് വായിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു ടൈം പാസ്സിന് വായിക്കുന്നതല്ല പകരം എന്താണ് അതിലുള്ള ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ചാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വായനയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് ഇൻവോൾവ്സ് റീഡിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ പ്ലഷർ ഓർ ടു ഡെവലപ്പ് ജനറൽ റീഡിങ് സ്കിൽസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഓതേഴ്സിന്റെ പല ബുക്സ് ഉണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് അത് വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സുഖത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്റർനെറ്റിലോ വിക്കിപീഡിയയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീഡിങ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്കിമ്മിങ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്കാനിങ് ആണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന ആ ഒരു റീഡിങ് ആ ഒരു അതിനെയാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇന്റൻസീവ് റീഡിങ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു അതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് There are also classifications like close reading and interactive reading. Close reading is for detailed information where the text is closely scrutinized. Interactive reading with active participation of the students will help improve the reading process. So, what are the two types of reading? Types? So, what are the two types of reading? There are also classifications like the close reading and interactive reading. Close reading and interactive reading. മറ്റ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിട്രി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് പോയിട്രി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വരി വായിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോടും കുട്ടികൾ തിരിച്ചും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ് അത് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റീഡിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറ്റംസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ തീം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേക്കിംഗ് റീഡിംഗ് മോർ എഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ്ങിനെ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഡിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ച കളയുന്നത് കൊണ്ടല്ല പകരം എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദ സ്ട്രക്ചർ തീം ആൻഡ് കണ്ടൻ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീം ആൻഡ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീഡിങ് എങ്ങനെയാക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്